自从《三国演义》被搬上荧幕后，就没有一个人不知道诸葛亮，也没有一个人不喜欢诸葛亮的。但诸葛亮真的就那么完美吗？他一生以心腹汉室为己任，然而直到病逝，也没有完成志愿，甚至在他去世后没多久，蜀国就被灭掉了。对此，虽有不少学者给出了自己的解释。但总能被其他人抓出破绽，直到近现代，才有人一针见血地指出，诸葛亮从隆中对开始就已经错了。这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊诸葛亮为何没能统一三国。一，其误始于隆中对。都说决策和用人是兵法探讨的重要内容。对于诸葛亮，有人曾一针见血地指出，其误始于隆中对。诸葛亮本是山东琅琊望族，后来随叔父来到荆州。叔父去世后，隐居在湖北隆中，以耕读为生，又结识了一些有识之士，时常谈论时政。诸葛亮经常用治世名臣管仲、乐毅自比，其他人觉得诸葛亮自视过高。只有徐庶和崔州平这些人都认为他有这个才能。刘备一直有恢复汉室江山的志向，但苦于身边缺少谋士，势力一直发展不起来。这时非常需要一个能帮他出谋划策的人才，而恰好徐庶在离开的时候向刘备推荐了诸葛亮。徐庶特意嘱咐刘备，以诸葛亮自视甚高的性格。是不会主动前来见他的，请刘备务必亲自到隆中拜访。刘备求贤若渴，根据徐庶的建议，三次来到诸葛亮隐居的草庐，请其出山。诸葛亮被他的诚意感动，答应了刘备，并献给刘备一个匡扶汉室的计划书，这就是我们所说的隆中对。在这份计划书里。诸葛亮对天下大事的分析十分到位。曹操携天子以令诸侯，拥兵百万，不能轻易和他交锋。而江东之地，经过孙家三代经营，已经根深蒂固，也不能轻易撼动。但是和曹魏有矛盾，敌人的敌人就是朋友，可以结盟共同抗曹。诸葛亮也给刘备选了两个根据地：荆州刘表不能守业。益州刘璋不知抚恤百姓，可以先将这两地占为己有，而后安抚西南的少数民族，积极壮大实力。一旦时局有变化，就可以从汉中进入长安，向曹魏集团发起攻击。诸葛亮的分析十分到位，可是想要同时占有荆州、益州，有三个弊端。二，千里之遥，二分兵力。有人认为，同时占有荆州、益州不是明智之举，千里之遥而二分兵力，会将实力大打折扣。两地相隔千里，地位又同等重要，势必要分兵据守，这需要有能力的大将。而蜀汉最缺的，恰恰就是会打仗、能守城的大将。而将原本就不丰裕的人才分兵两处，一定意义上来说。确实削弱了蜀汉的整体实力。第二个弊端是距离问题，古代交通通讯都不便利，两地相隔遥远，一旦一城有失，救援根本来不及。而且荆州、益州两个地方综合实力相当，但因为相隔遥远，两地无法建立起便捷的联系。实际上，两地都成了独立的个体，没有从属关系。以蜀汉的实力来说，无法同时占有。最后一点，也是最致命的。诸葛亮在建议刘备夺取荆州、益州的时候，同时也提出了结交东吴、联合抗曹的策略。但这本身就有矛盾，矛盾点就在荆州。荆州处于扬州上游，孙权一直把荆州看作是他们的屏障，迟早会把荆州收入手中。当蜀汉和东吴同时面对曹魏的威胁时，这个矛盾没有显露出来，就被诸葛亮忽略了。赤壁之战后
，曹操元气大伤，蜀汉和东吴暂时没有外患，荆州归蜀这个矛盾就爆发了。东吴攻打荆州，刘备的得力大将关羽战亡，蜀汉和东吴成仇，之后又起大战，刘备、张飞都因这次大战去世。这也导致后来蜀汉的实力越来越弱，最终不但没有实现统一，反而被其他势力吞并。三，用人之物，比起曹操的唯才是举，诸葛亮的用人之道有很大的局限性。正是这些局限性，导致了蜀汉后期人才的匮乏。第一个局限性，就是选人太苛刻。诸葛亮用人有个七官法，他从品德、智慧、胆识等方面全面考察人才，堪称面面俱到，非常完美。乱世用人更需要独当一面的奇才，而不是面面俱到的道德君子。所以，用七官法来遴选人才，无异于把人才往外推。而曹魏集团则截然相反，不注重道德水准。而是唯才是用，量才为用，在某个方面，有才能的人都能得到发挥。所以，东汉三国中属曹魏人才最多。其次，诸葛亮用人分地域，搞小团体。诸葛亮当政以来，一直在大力扶持荆楚势力，打压出身益州的人才。一个政权内部一旦出现分派夺权的现象，那这个政权。就有点危险了。如果两派势力相当，那还能互相制约；要是一派独大，就会影响政局稳定。刘备去世前也意识到了这一点，这才委托了益州势力的代表李严作为仅次于诸葛亮的托孤大臣。但是刘备去世后，诸葛亮便罢免了李严。我们一直强调蜀汉缺人。在缺人的情况下，还极力打压另一个势力，确实有点狭隘了。用人不当也是诸葛亮的致命错误，最具代表的就是关于守荆州和马谡失街亭。镇守荆州就需要和东吴搞好关系，而关羽却为人骄傲。孙权曾经向关羽提亲，想让他的女儿嫁给自己的儿子，关羽却傲慢地回答。我的虎女怎能嫁给他的犬子？如果亲事能成，那么蜀汉和东吴之间就多了一层关系。就算想要夺取荆州，孙权也会多一些顾忌。可是这个提议却被关羽断然拒绝了。明知道关羽性格骄傲，对东吴有轻视之心，不能很好的执行交好东吴的政策，却还是派出关羽镇守荆州。不能不说是用人不当，施街亭也体现了诸葛亮任人唯亲的一面。马谡是湖北襄阳人，从小就才气过人，诸葛亮非常喜欢他，任命他为参军，经常和他谈论兵法。但是刘备一直认为马谡言过其实，提醒诸葛亮不可大用。尽管如此，却抵不过诸葛亮对马谡的喜欢。他和马谡简直情同父子。事实证明，刘备看人还是很准的。诸葛亮第一次北伐魏国时，曹魏派出名将张合应战。诸葛亮没有和张合正面交锋，反而任命没有实战经验的马谡做先锋，和张合对阵街亭。其实当时还有名将魏延和老将吴一可用，诸葛亮却力排众议。坚持要用马谡，结果马谡兵败街亭，第一次北伐被迫终止。之后，诸葛亮不得不挥泪斩马谡，并上表自请连将三级，作为对自己用人失误的惩罚。四，三分兵力，安得不败？三分兵力，安得不败？这是对诸葛亮军事策略的评价。指的是关羽镇守荆州，刘备征伐东吴，诸葛亮北伐曹魏这三次分兵。第一次分兵将蜀汉兵力一分为二，两者又不能互为倚靠。当东吴进攻荆州时，关羽败走麦城。
刘备救援不及，最终丢失荆州。荆州的丢失，直接让蜀汉损失了大批人才。关羽的离世，不仅让刘备清算了很多蜀汉官员，也是夷陵之战的根源。夷陵之战就是毛主席所说的第二次分兵。刘备为了替关羽报仇，领兵数万人攻打东吴，张飞也带领一万人从四川阆中赶来，但是出发之前就被部将所害。东吴一见刘备，几乎举全国之兵打过来，连忙向曹操称臣，先稳住一方。同时，孙权派大将陆逊应战。陆逊和刘备打了七八个月之后，在夷陵大败刘备。夷陵之战失败后，刘备败退白帝城。要不是赵云来救，恐怕连人都要折在战场上。后来修脑成疾，病逝在白帝城。刘备去世后，诸葛亮与东吴重新联盟，着手恢复内政和生产，休养生息。用两年的时间恢复后。诸葛亮认为时机已经成熟，可以出兵讨伐曹魏，这就是第三次失误。蜀汉之前经过两次分兵失败，已经元气大伤，兵力只有曹魏的五分之一。这个时候北伐，可以说是拿着蜀汉的最后一丝家底在赌，而且诸葛亮还赌了不止一次。我们习惯认为诸葛亮六出祁山，实际上只有五次北伐。但就这五次北伐，损失兵力还在其次，经济的负担却实在不小。诸葛亮去世之后，只有蒋琬撑了十年，其后蜀汉后继无人，费祎只管内政不理军事，姜维连年征战不修内政。数次北伐后，姜维还是没能挽救蜀汉的败局。司马氏打到绵阳，后主刘禅投降。蜀汉自此灭亡。不知道大家对诸葛亮没能统一三国的故事有什么样的理解？平常不爱武文言史的普通老百姓，但凡听过几耳朵细闻，也能随口哼出“失空斩”那两句经典的“我本是卧龙岗散弹的人，凭阴阳如反掌，博古通今”。古往今来，马谡纸上谈兵无才能。诸葛忍痛挥泪斩马谡，似乎已成为定论。围绕这个故事，三国迷们最常讨论的问题大都是：马谡到底做错了什么才会失街亭？诸葛亮到底为何会用马谡？街亭之师到底是谁的责任？诸葛亮到底该不该斩马谡？等等。然而，大家有没有想过，在正史中，马谡？真的是被诸葛亮挥泪斩杀的吗？实际上他逃跑了。这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊诸葛亮挥泪斩马谡的故事。挥泪斩马谡，挥泪斩马谡是发生在街亭之战后的故事。当时诸葛亮第一次被发，命赵云出兵击鼓，吸引魏军主力。自己亲率大军进攻陇右，打了曹魏一个措手不及。陇右五郡直接投降了三郡，诸葛亮的行动震惊了曹魏众人。于是魏国派司马懿快速领兵来援。得知魏军援兵到来，诸葛亮准备命人去街亭防守，阻挡魏军的进攻步伐。在防守街亭的人选上，按理说魏延最合适。毕竟他身经百战，能力受到大家的认可，但是诸葛亮却出人意料的选择了马谡，让马谡担任防守街亭之责，而让魏延去打辅助，令人惊讶。事实上，这就是诸葛亮在有意提拔马谡，准备让马谡获取此次战功，之后顺理成章的将马谡提拔起来。结果，马谡这人。空有谋略，却无实战经验，枉费了诸葛亮的一片好心。在守卫街亭时，马谡不仅不当道下寨，占据水源，反而去跑到山上扎营，最终被魏军截断水源，打得大败。街亭一破，诸葛亮的后路就遭到了威胁，所以他只能放弃之前的战果。
，下令全军撤退。就这样，原本形势大好的第一次北伐就这么失败了。撤回蜀地后，诸葛亮开始调查街亭失守的责任，并从众将口中了解到了此战的来龙去脉，发现主要责任在马谡，于是派人马上去传马谡。只见马谡已经自负其弊，跪在帐前。诸葛亮厉声斥责，说：“你不听王平之见，这才弄到今天这个地步。如今败兵折将，失地陷城，都是你一人之过。现在把你军法处置，也是你咎由自取。你的家小，我替你看顾，你不必挂心。”然后便让左右推出马谡，军法处置。不一会儿。行刑人员拿来马谡的首级，让诸葛亮验视。诸葛亮看了，大哭不已。这就是《三国演义》里的诸葛亮挥泪斩马谡。然而，这毕竟是小说中的情节，小说总归和正史有所不同。《三国志》里关于马谡的下场，其实有三种版本的记载。《三国志》马谡的下场。这第一种版本便是《三国志·诸葛亮传》中的说法，作者陈寿描述的很简单，只有“还于汉中，露宿以谢众”这寥寥九个字。而《三国志·王平传》中，丞相亮祭诸马谡及将军张陵、李胜的记载，也印证了这个说法。也就是说，按照这两条记载，马谡兵败到汉中之后。的确是被诸葛亮军法处置，一谢天下了。很显然，《三国演义》就是根据这两条记载，演化出了戏剧张力十足的挥泪斩马谡。第二种版本，便是《三国志·马谡传》的记载，说马谡的下场是：宿下遇勿故，亮为之流涕。勿故二字在古代汉语中用来描述诗的话。指的是变故，用来描述人的话，则是指人的亡故、去世。也就是说，《马谡传》里说马谡是自己在监狱中去世了。而关于这个说法，《三国志·裴松之的一条注引也有印证，说《襄阳记》中记载，马谡死前还给诸葛亮写了一封信，信上写：“明公是素有子，素是明公有父。”愿生为极滚心语之意，使平生之交不亏于此。素虽死无恨于黄壤也。将马谡传的说法和裴松之的这条注解结合起来，就是诸葛亮将马谡下了大狱后，马谡在狱中离世，而且在临终前，诸葛亮也未在场，不然马谡也不必写遗言寄给他。这就很奇怪了。明明是同一个作者写的书，前边刚说是诸葛亮露宿，后面怎么就说马谡自己死在监狱里了呢？而更奇怪的却还在后头，《三国志》另一个人物传记中，马谡的结局还有第三种版本。这第三种版本便是出自《三国志·向朗传》。在这个人物传记中，陈寿说向朗仕途遭的一次大劫。便是因为好友马谡，而且还是肃逃亡，朗之情不绝，亮恨之，免官还成都。同个作者，同一本书里的记录，诸葛亮和王平的传记里说，马谡是被诸葛亮所杀。马谡的传记里说，马谡是在监狱里去世。而这向朗的传记又说，马谡逃跑了。尤其是这第三种，出入之大。简直让人匪夷所思，难道是陈寿自己写错了，还是说向朗这个人物实在太小，陈寿疏忽了呢？当事人陈寿，首先，向朗虽然在《三国书迷》中没有什么名气，但在当时的西蜀，他却并非名不见经传的小人物。向朗早年间也是水镜先生、司马徽的学生。朋友圈里有诸葛亮、庞德公、徐庶等，随刘备入蜀之后，官至常史，是诸葛亮的首席大秘。诸葛亮去世后，向朗被重新受用
，晚年封侯，受到举国尊重，因马谡之事被免，是这位大人物的平生大事，陈寿不可能疏忽。而马谡事件，陈寿写错的可能性也很小，因为他甚至算半个当事人。根据《晋书》记载，陈寿的父亲名为陈氏，正是马谡的参军，因师街亭。陈氏也遭株连，被处以宽刑，而后反家成为蜀汉小民。马谡事件对陈寿家冲击如此之大，其父不可能不告知，陈寿不可能不清楚。那么他一本书中出现三种结局，到底从何而来呢？我们该怎么理解这三种结局呢？三者拼凑才是事情的本来面目。研究历史的学者都承认，陈寿的《三国志》是粮食，没把握的事情他宁肯不写，也不会去随便记录，更不可能闹出一人三种离世方法这种大乌龙。《三国志》中关于马谡下场的三种记录，表面看上去冲突，其实却能理顺，因为《三国志》是纪传体，而陈寿行文又用于简略，惜字如金。这就考验了读者从各个传记截取碎片，并整合信息的能力。《诸葛亮传》《马谡传》《项郎传》，关于马谡的三块信息，恰恰就是可以整合在一起的。《项郎传》中记载马谡逃亡最先发生，《马谡传》中记载马谡于狱中离世，随后发生，《诸葛亮传》中还于汉中，陆肃以谢众这九个字。则是对整件事情的总结，也就是说，街亭兵败之后，马谡并没有回去领罪，而是畏罪潜逃。项朗明知其去处，反而包庇，因而获罪。后马谡被擒，押回汉中，下了大狱，随后就在狱中离世。而他离世的方法究竟是什么？其实陈寿都没点名。最后在《诸葛亮传》中归结到一点。那就是陆肃以谢众，这就是整件事情的本来面目。古往今来，不少论者都认为，诸葛亮不该因为一次战败就除掉马谡，胜败乃兵家常事，如此行事，这世间可能尽是无头将军。况且蜀国后期人才凋零，因一时之失便杀俊杰，还如何成就大业？而当我们还原出事情的本来面目，就再没办法为马谡辩白一句。若单是不听劝谏战败，似乎还能留他命来戴罪立功；可战败之后不承担责任，反而还当逃兵，就实在恕无可恕了。不知道大家对诸葛亮挥万人、几十万人的战斗，汉朝以来，天下积攒的大量人力。就这么在一场场战争中消磨殆尽。学过历史的人都知道，在三国历史上一共有三大转折战役，分别是官渡之战、赤壁之战、夷陵之战。每一战伤亡的人马都数以万计，甚至十万人以上。而这三场战争的胜利者，最终成了坐在首领位置上的三个人物，三家共分天下。三家之中，曹魏最强，蜀汉最弱。但是这不过是三国后期的实力划分。三国后期，从军事实力上而言，蜀汉的实力一度力压其余两者，而全国之中更是有赵云、马超等良将，再加上战略家诸葛亮，一时间风头无两。只可惜刘禅继位之后，蜀中人才凋零，诸葛亮不得不扛起大旗出征伐魏，最后在北伐的路上病逝了。那么。诸葛亮究竟是怎么去世的？为何说魏延心知肚明，姜维看破不说破？这里是风云争霸，本期视频我们一起来聊一聊诸葛亮去世的原因。一代名相诸葛亮，诸葛亮出生在战火纷飞、缭乱的三国时期。为了请他出山，刘备曾经三顾茅庐。得到诸葛亮的相助之后，刘备起事。不仅建立了蜀汉政权，并且和曹操、孙权形成了三足鼎立的局面。刘备当上皇帝以后，直接将诸葛亮任命为丞相。
，而诸葛亮也不负使命，为了朝堂国事鞠躬尽瘁，最终导致自己积劳成疾。病逝那年，他的北伐大业还没有完成，汉室也没有得到复兴。回望诸葛亮的一生，充满了波澜壮阔的传奇。他出生在一个中鼎世家，徐州琅琊诸葛氏，祖祖辈辈都是颇有才华的政客。当诸葛亮三岁的时候。一场意外夺去了他母亲的生命，到了八岁的时候，又失去了父亲的庇护。小小年纪的诸葛亮虽然不缺衣食，却缺失了父母的陪伴和守护。后来，他带着自己弟弟跟随叔父一起生活。叔父去世后，诸葛亮隐居避世。尽管如此，他的不世之才还是得到了很多人的倾慕和追捧。徐庶和诸葛亮是好友。他不想看见诸葛亮在山水田园当中埋没自己，他想办法给刘备举荐诸葛亮。彼时的徐庶正是刘备的帐下谋士，而刘备也早早听过诸葛亮的大名。建安十二年，徐庶对刘备说：“将军想要见一见卧龙吗？”刘备回答：“让他亲自来见我。”没想到徐庶却反驳了他：“如果将军想要卧龙出山，需要将军放下身段，亲自去请他。”刘备没办法，只好依照徐庶所言，亲自去请诸葛亮。但是刘备去的第一次，诸葛亮没有见他；去的第二次，诸葛亮也没有见他。一直是刘备去到了第三次，诸葛亮才从他身上看到诚心，这才出来与刘备见面。诸葛亮与刘备商谈之后，发现此人并非莽夫，而是真的有大将之才。于是诸葛亮对他说了“三分天下之计”。刘备听完，大受震撼。极力相劝诸葛亮出山，诸葛亮推辞不过，答应刘备助他一臂之力。后来，诸葛亮所做的隆中队成为蜀汉后几十年的基本国策，而彼时的诸葛亮只有二十七岁，其才其思莫若天才。成为丞相后的诸葛亮日理万机，时常是忙得脚不沾地。为了能够更好的治理国家，他事必躬亲，任何大事小事都需要他亲自过目。所以他非常辛苦，而早些年的积劳成疾也为他的早逝埋下了伏笔。诸葛亮五次北伐，最终在前线病亡。虽然在诸葛亮的帮助下，刘备建立了蜀汉政权，但是没过多久，刘备就在白帝城病逝了。在他临终之前，他传唤了自己的丞相诸葛亮，握着诸葛亮的手，字字泣血地把整个国家托付给了他。对于诸葛亮来说，刘备与他有知遇之恩，他并非是一个薄情寡义的人，所以听到刘备的遗言，诸葛亮毫不犹豫地答应下来。为了巩固蜀汉政权，公元二二八年到二三四年这六年之间，诸葛亮一共对曹魏发起了五次进攻。在诸葛亮的五次北伐中，他常常夙星夜寐，而且亲力亲为的程度已经到了一种非常苛刻的地步。就算有一个人犯了错，需要受二十丈的责罚，诸葛亮都要亲自过目。在高强度的体力和脑力活动下，诸葛亮的身体自然是一日不如一日，很快就垮了下来。《资治通鉴》中有一句话这么说：“诸葛孔明食少事烦，岂能久乎？”简单来说，导致诸葛亮去世的原因正是操劳过度。诸葛亮去世的真正原因，在正史中有所记载。操劳过度是导致诸葛亮早早去世的真正原因，但是在野史中却有另外一种说法。建兴十二年，大将关兴病逝，失去了关羽，又跟着失去了关兴，巨大的悲痛之下，诸葛亮放声大哭，昏倒在地。好不容易清醒过来，诸葛亮也觉得自己身体大不如前。他夜观天象，掐算一番后，发现自己的寿命已经寥寥无几。为了延长自己的寿命，诸葛亮想到一种名为“祈穰”的方法，问上天给自己借寿命。诸葛亮借命失败，诸葛亮让自己信任的姜维带着四十九名武功高强的部下守在帐外，然后自己亲自在帐内摆上祭品和香花。诸葛亮找来七盏大灯，然后在七盏灯外面摆放四十九盏相对小一些的灯。在大灯、小灯围起来的灯圈内，放上自己的本命灯。为了让祈穰仪式不受打扰，
诸葛亮特别命令姜维率领四十九个武功高强的护卫守在外边，以防别人冲撞。就这样，一连过了六天六夜，一切相安无事。不过白天的时候，诸葛亮还是时不时的吐血，所以他迫切等待一个好结果。可到了第六个晚上，诸葛亮待在帐中，他看见自己的命灯闪闪发亮，心下大喜，觉得成功在望。这时候，姜维进入帐内。看见诸葛亮执着一把长剑，口中念念有词，他看得正入神，外头忽然传来一阵响动。原来魏延获知魏军即将发兵的消息，他心中着急，竟然不管不顾地闯了进来。他脚步生风，又急又快，还不等姜维拦下他，魏延就一把扑向了诸葛亮的命灯。一阵烈风掀过，摆在最中间的命灯居然熄灭了。命灯熄灭后，诸葛亮立刻傻眼了。他呆呆地看了许久，而后长叹一声，丢掉了手中的剑，对天感叹：“生死有命，富贵在天，可能这就是我的命吧。”贸然闯进来的魏延知道自己犯了弥天大错，他慌忙跪下来给诸葛亮赔罪。但是事已至此，再多的道歉都没有用了。守在另一旁的姜维见此情景，又是遗憾又是愤怒，他拔出自己的剑，意图当场斩了魏延。诸葛亮却急急忙忙地挡住姜维，说：“是上天要我的命，和他没有关系。”听见诸葛亮的话，姜维这才收了剑。一番变故让诸葛亮情绪起伏极大，他又吐出好几口鲜血，然后一头栽倒在地，陷入昏迷。建兴十二年，彼时中秋刚过不久，八月二十三日，诸葛亮辞世长眠，寿长五十四岁。话说祁壤最为重要的命灯放在正中间的位置，外面有七盏大灯保护，七盏大灯之外还有四十九盏小灯。为什么魏延能够那么精准无误地熄灭诸葛亮的命灯？而且魏延不是一个莽撞的人，他知道诸葛亮要问天借寿，外面还有姜维安排的人在把守，如此重要的场合，怎么会因为几句话就方寸大乱？巧合的是。那天又是仪式的最后一晚，所以魏延的种种举动都很可疑。命灯熄灭之后，诸葛亮自知无力回天，吐血昏迷。姜维拔剑意图要斩了魏延，可到最后他还是收回了自己的剑。两个人都知道，诸葛亮已经病入膏肓，命不久矣。纵然是魏延扑灭了命灯，可一直跟在诸葛亮身边的姜维，怎么会不知道诸葛亮的身体已经到了山穷水尽的地步？所以姜维并不是包庇魏延，而是他心里也清楚，诸葛亮的离去只是或早或晚的时间问题。不管是正史还是野史，对于诸葛亮去世的原因，其实都避不开“劳累”两个字。为了蜀国，诸葛亮忠心耿耿，呕心沥血。不知道大家对诸葛亮的去世有什么样的评价？欢迎各位在评论区留言。我们下期再见。